the topic chosen for today's discussion is the entomology which is prescribed for bsc zoology students in entomology we are going to discuss about integrated pest management integrated pest management and all ஒருங்கிண இந்த பூச்சி மேலாண்மை என்று பெயர் இந்த ஒருங்கிண இந்த பூச்சி மேலாண்மையில் பூச்சியை நாம் அறவே ஒழிக்க முடியாது ஆனாலும் அவற்றை கண்ட்ரோல் செய்யலாம் அது ஒரு ஒரு விதத்தில் இல்லாமல் பல வழிகளிலே நாம் அதனை கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் உதாரணத்திற்கு நேச்சுரல் கண்ட்ரோல் இயற்கையான கண்ட்ரோல் சூரிய ஒளிச்சம் அதிகமாக இருந்தால் பூச்சிகள் குறையும் இந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் பூச்சி குறையும் அதே போல் குளிர்ச்சி டெல்லி டிசம்பர் மாதத்தில் மிகுந்த குளிர் இருக்கும் போது பூச்சி தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் அவ்வாறு இயற்கையால் கண்ட்ரோல் செய்வது நேச்சுரல் கண்ட்ரோல் என்று பெயர் அது அல்லாமல் ப்ரிடேட்டர்ஸ் வைத்து அதாவது நேச்சுரல் எனிமிஸை வைத்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் என்ற ஒரு ஒரு பூச்சியை இன்னொரு பெரிய பூச்சியால் தாக்குவதாக தாக்க செய்வது ப்ரிடேட்டர்ஸ் என்று பெயர் அவற்றை வைத்து நாம் பூச்சியை ச கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் அதோடு அல்லாமல் இன்செக்டு டிசீசஸ் பூச்சிகளுக்கு வியாதியை உண்டு பண்ணுவதற்காக நாம் ஃபங்கை ஃபங்கை மூலமாக ஃபங்கையை இன்செக்ட் செய்து அதன் மூலமாக பூச்சியை நாம் கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் அதோடு அல்லாமல் பாக்டீரியாவை தாவரத்திலே புகுத்தி பூச்சியை கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் அது அல்லாமல் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தையும் நாம் தாவரத்திலே சேர்த்து பூச்சியை கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் இதோடு அல்லாமல் லீகல் கண்ட்ரோல் பிபிக்கு பிளா பிளான் குவாரண்டைன் என்ற குவாரண்டைன் அவர்கள் வெளிநா வெளிநாடு நாட்டிலிருந்து நம் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவுப் பொருளிலே பூச்சியை கண்ட்ரோல் செய்து ஜீரோ லெவலுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அதன் மூலமாகவும் பூச்சியை நாம் கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் இதோடு அல்லாமல் அப்ளைடு கண்ட்ரோல் என்று பெயர் இந்த அப்ளைடு கண்ட்ரோல்லே கெமி அதாவது நாம் இன்செக்டிசைடை வைத்து அட்ராக்டன்ஸ் ரெப்பலன்ஸ் அதாவது பூச்சியை கவர்ந்து இழுப்பது அதனை வெறுத்து ஒதுக்குவது அதோடு அல்லாமல் பூச்சி மருந்து அடித்து நாம் பூச்சி கண்ட்ரோல் செய்வது அதற்கு அப்ளை கண்ட்ரோல் என்று பெயர் இது அல்லாமல் ஸ்டீரைல் இன்செக்டு டெக்னிக் என்று பூச்சியை நாம் ஸ்டீரைல் செய்கின்ற மேலே மேலை ஒரு ரேடியேஷன் கொடுத்து அதனை ஸ்டீரைல் செய்துவிட்டால் அது இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாது அது ஃபீமேலோடு மேட்டிங் செய்தாலும் அது வளர்ச்சியடையாது இவ்வாறு ஸ்டீரைல் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுகின்றோம் அதோடு அல்லாமல் ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் இந்த ஜீனையும் மாற்றி அமைத்து நாம் பூச்சியை கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் அது ரெப்ரஸபிள் அதாவது ரிலீஸ் இன்செக்ட் ஆக் டாமினன்ட் லீத்தல் ஜீனை அதனிலே பூத்தி நாம் பூச்சியை அழிக்கின்றோம் இவ்வாறாக பல விதத்திலே நாம் பூச்சியை க கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் இதற்கு இன்டெகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று பெயர் கெமிக்கலால் மட்டும் அல்லாமல் பல விதத்திலே நாம் பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் செய்கின்றோம் அதற்கு ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை என்று பெயர் நவ் வீல் சி தி பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டெகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் த்ரூ வேரியஸ் வேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்டெகிரேட் இன் இன்டெகிரேட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வி இன்டெகிரேட் சோ மெனி திங்ஸ் தட் இஸ் நேச்சுரல் கண்ட்ரோல் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆல்சோ ஜெனடிக் மேனிப்புலேஷன் டெக்னிக்ஸ் and also we introduce bacteria micro organism into the plant to kill insects so we are adopting so many techniques to control the insects effectively we will see one by one first we will see the climatic condition so the rainfall naturally the rainfall uh, control the insects suppose say whenever heavy rain occurs the insects naturally die that is due to rainfall and whenever the humidity is less then natural control will be there say during uh, high humidity the insect proliferation will be more 
so like that the temperature also have adverse effect on insects the say for example 16 to 32 is the favorable temperature for insect uh, development but below 16 degrees centigrade and above uh, 32 degrees centigrade the insect will be under control so temperature also play a vital role in controlling the insects and uh, another thing natural enemies we introduce the natural enemies which will devour the um, uh, insects that is called natural enemies for example predators predators means the the uh, the insect which will devour the other one or take the uh, smaller insects that is called predators and uh, the ladybugs is a predator which uh, um, um, which eats the apis and mites like that whole flies uh, eat the larvae um, and eat also the um, spider it eats the tree spider and also mites and caterpillar so the whole flies whenever it is introduced in the um, uh, atmosphere it will kill the um, larvae feed upon great fly a great fly that is eat the fruit which we uh, and also it also the take away the devour tree spider also next dragon fly fly is also a predator uh, of mosquito so in the um, adult stage the dragon fly tatan guchi it uh, devours the smaller insects and also mosquitoes but when it is in uh, usually it lay the eggs in uh, water and uh, the um, nimb stage is formed in water that is called nades n a i e d s nades and uh, that uh, devour the uh, mosquito larva so by introducing the dragon fly uh, nimb in the water it devours the mosquito larva by that way we control the mosquito also so next and uh, insect disease some so we create the, the, the insect disease by introducing the uh, fungi bacteria and microorganisms so the trichoderma fungi used to prevent plant pest trichoderma used to trichoderma fungi when it is introduced into the plant it controls the pest and also soil borne disease so trichoderma fungi and also the bacteria bacillus thuringiensis bt cotton bacillus thuringiensis is introduced into the cotton plant so it forms the crystal protein in the plant and whenever the insect uh, take away the plant of uh, the, the cotton then it it is crystallized in the body of the insect and it will die say for example ball worm is also the cotton ball worm is also controlled by bacillus thuringiensis bt cotton that is called bt cotton so and uh, that is called uh, the introduction of bacteria in the plant and also microorganism that is pseudomonas serenge this this also this microorganism also control the uh, insects then uh, the legal control already we have seen plant uh, uh, plant quarantine and the cultural control also we have that is when we do not uh, change the crop then the insect uh, activity will be more so uh, once in a season we have to rotate the crop say for example when we so during the uh, rabi um, say for example uh, karif during karif we are uh, uh, planting the paddy and in um, rabi we have to change the uh, crop say for example it may the crop may be um, uh, gingerly or uh, um, maize or some other crop we, we can change it so when we change the um, crop rotate crop rotation naturally the insect is controlled otherwise a particular insect which is thriving more will be going on developing for the next crop also and the devastation will be more uh, that is that is called crop rotation 
and another thing thinning and pruning so when whenever uh, the um, plant is very uh, close to, to one another there are there then also the insect uh, proliferation bear more so to prevent the uh, insect um, we do thinning that is uh, we we remove certain parts of the um, plant say for example we may cut up uh, cut, uh, cut the branch say uh, it is also not only for insect control but also the by, by control by by pruning the uh, apical shoot lot of branches will also come and thereby the yield will be more uh, for that purpose also the thinning or pruning is also done then next thing is applied control so apart from all these things we uh, control the insects by means of some applied methods that is say insecticides attractants and repellents insecticide means the insect is killed by means of uh, uh, the uh, chemicals the chemicals are the argono chlorine argono bromine uh, argono phosphorus all these chemicals we spray on the plant to control the insects so this is called uh, the insecticides but whenever insecticides uh, how they react with the insects uh, through whenever the uh, insects uh, devour the grain or devour the plant it enters into the gut or through mouth it will go to the gut and thereby uh, it will uh, poison the uh, body uh, another one systemic poison but through blood also it will spread that's called systemic poison and through sprackles or through derma skin the um, insecticides enter into the body and thereby the nervous system is affected and the uh, acetyl uh, acetyl choline steroids uh, is uh, um, that is the um, communication mechanism is disrupted so by that way also the insect is controlled that is called contact poison and stomach poisons the other one is called fumigant fumigant uh, uh, is the lethal dose that is which the fumes are the when the uh, grain or when the plant is subject to fumes which will uh, enter into the um, plant body and uh, control the insects so say for example if it is uh, some some borer the plant borer will go through the um, shoot system uh, the younger uh, um, uh, uh, the terminal bud and through that it more bore the uh, the uh, plant and they they lay like the their eggs and it will become larva so when it is the fumigant effect when we spray the fumigant effect uh, spraying that is insecticide the fumes of uh, poisonous fumes say for example phosphine gas will go through the um, plant and it will kill the uh, through the boring and it will kill the larva or the adult that is called fumigants and uh, some uh, the another uh, method of uh, using the chemical is called attractants which will attract the uh, insects and uh, by physical mechanism also we attract the insects say for example we use light traps light traps is a funnel shaped uh, uh, structure which is fitted in a stand and the um, that is ultraviolet lamp is uh, 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 hung on the middle of the funnel uh, which will have the uh, which will uh, transmit uh, the waves in the range of uh, two, uh, uh, 250 nanometer to 600 nanometer such a bulb we have to arrange in that and even under bulb also will have effect and uh, in the funnel uh, the stem of the funnel we have to put a Uh, bottle and in that the, we can use insecticide or water also so the insects will be attracted in the funnel shape um, uh, yeah, funnel and it will fall on the uh, it will go through stem and it will be uh, corrected in the uh, yeah, pitcher, pitcher which will have the insecticide to kill the insects 
that is called the to lure the insects the through light um, waves light waves we lure the insects and trap the insects this is called attractants and repellents uh, the it keep insects away by offensive odor and taste so uh, say for example the whenever neem uh, oil is sprayed then that offensive odor scare away the insect and it it goes away from the particular um, affecting plant or the grains that is called the repellents so repellent also be use the uh, this repellent chemicals also be use right then next physical and mechanical control sometimes what we do we collect the larvae and we collect the adult insects also by uh, and uh, then it is uh, winnowed and put in water or uh, to kill the insects or it is spread over in the hot scorching sun then it will die so that is called hand picking and, uh, and uh, next tree binding also in the tree uh, in the uh, trunk of the tree we will be uh, we will put a band on that and uh, whenever insects climb over the tree that the tree binding prevents it the tree binding will be provided with some chemical and that prevent the uh, climbing of uh, climbing through the trunk that is called tree binding then sterile insect techniques that is we uh, make the sterile insects that is we, through um, uh, radiation uh, we make the male insects as sterile and whenever it mates with female the eggs will not be will not hatch so by that method uh, by repeated uh, mating there will be the insect will be, will be under control then uh, screw the uh, next is genetic uh, modification that is rida release insect carrying dominant lethal gene that is the, the this is called genetic engineering we introduce the uh, insect carrying dominant lethal gene into the plant and that will uh, um, that is the introducing a reproducible dominant lethal gene into insect that will kill the uh, insects that is called genetic modification or genetic engineering and um, these are all the certain methods which we uh, use uh, in the integrated waste management so by adopting various techniques uh, we not only by chemical method by physical control mechanical control hand picking and also by uh, sterile techniques uh, and uh, natural control uh, applied control also we use uh, these are all certain and the natural predators we use to control the insect by this method the we can have the integrated pest management we can we can bring the uh, brought under the control of or we can contain the infestation to the minimum virus level uh, so that the uh, affectation of the plant or the um, stored grain will be much more less than uh, the, the, than not controlling the insects so by this way the insect is controlled to the minimum barest level or minimum barest level uh, with this we conclude this video